بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ابرا رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے انگریزی کا ایک معاورہ ہے اف وشز ور ہارسز فولز وڈ رائڈ اس کا میں آسان ترین اردو میں ترجمہ اس طرح کر سکتا ہوں کہ خواہشات اگر گھوڑا ہوتی یا گھوڑے ہوتی تو احمق خوب سواری کرتے یہ انگریزی کا معاورہ اس سے آغاز کیا ہے اپنی ویڈیو کا لیکن تھم نیل چونکہ کافی سنجیدہ ہے یعنی دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد المکتوم کی امیر ترین صاحبزادی شہزادی پرنسس ماہرا المکتوم عمران خان یعنی ہمارے سابق وزیر اعظم عمران خان کے صاحبزادے سلیمان عیسیٰ خان کو اپنا دل دے بیٹھی ہیں جی ہاں صرف دل نہیں دے بیٹھی بلکہ ماہرا المکتوم جس طرح میں نے بتایا ہے کہ امیر ترین شہزادی ہیں سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں دبئی میں یو اے ای میں بڑھ چڑھ کر خیراتی کاموں میں حصہ لیتی ہیں فلاحی کاموں میں حصہ لیتی ہیں انہوں نے جمائمہ خان عمران خان کی پہلی اہلیہ اب تو یہ بھی سوچنا پڑتا ہے کہ پہلی یا دوسری پہلی اہلیہ اور قاسم اور سلیمان کی والدہ کو رشتہ بھیجا ہے اپنا جی ہاں کہ آپ اپنے بیٹے کا ہاتھ مجھے دے دیں اب یہ خبر سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے دو تین دن سے تو میں نے سوچا اس کی تحقیق کی جائے کہ یہ معاملہ کیا ہے کہ دبئی کی شہزادی جو کہ دبئی کے حکمران کی صاحبزادی ہیں اور دبئی کے حکمران کا شیخ محمد بن راشد کا شمار یقیناً دنیا کے امیر ترین شخصیات میں ہوتا ہے وہ ان کی صاحبزادی خود رشتہ بھیجے گی اس خواہش کا اظہار کرے گی کہ عمران خان کے بیٹے پر میرا دل آ گیا ہے اور میں نے اس سے شادی کرنی ہے بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی خبروں میں یہ بھی بتایا گیا کہ جناب سلمان خان نے یعنی عمران خان کے صاحبزادے نے ایک شرط رکھی ہے کہ ہاں میں آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں اگر دبئی یا یو اے ای یا آپ کے والد صاحب بیس سال کے لیے پاکستان کو تیل جو ہے وہ فراہم کریں پٹرول تیل اب یہ جو آغاز میں میں نے وہ انگریزی کا محاورہ آپ کے سامنے پیش کیا اب صورت حال یہ ہے کہ کسی منچلے نے کسی عمران خان کے یا ان کے صاحبزادے کے کسی بری خان نے یا کسی بھی شخص نے ایک ٹویٹ کیا ہے اس ٹویٹ میں یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہ تصویر بھی انہوں نے لگائی کہ جناب یہ دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ کوئی معاشقہ چل رہا ہے کوئی افیئر چل رہا ہے اور ایک دوسرے کو دل دے بیٹھے ہیں اور شہزادی ماہرا یا پرنسز ماہرا نے سلمان کا ہاتھ مانگ لیا ہے ان کی والدہ سے اور انہوں نے یہ شرط عائد کی ہے اب یہ جو خاتون آپ کو سلمان خان کے ساتھ نظر آ رہی ہے یہ بنیادی طور پر اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ انسٹاگرام پر اور پاکستان میں شاید کوئی ٹک ٹاکر ہے یعنی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے یہ کوئی خاتون کوئی معروف خاتون بھی نہیں ہے اب اس کی شکل کسی حد تک ملتی جلتی ہے اس کے علاوہ کچھ تصویروں کو فوٹو شاپ کر کے وہ ظاہر ہے ہم چاہے شہزادی ہو یا نہ ہو کسی کی پرائیویسی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے وہ تصاویر آپ کو نہیں دکھا سکتے لیکن اس طرح کی فوٹو شاپ کر کے تصاویر کے لیے وہ جمائمہ بھی ساتھ ہیں وہ شہزادی بھی ساتھ ہے سلیمان بھی ساتھ ہیں اور بڑی جناب خوشکپیوں میں مصروف ہیں تو یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ جناب دیکھا ہے کہ عمران خان کے بیٹوں کے لیے کس قدر بڑے شاہی خاندانوں سے رشتے آ رہے ہیں اور لڑکیاں خود محنتیں کر رہی ہیں اب میں کیا کہوں 
اور مزے کی بات یہ افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ دو تین دن سے یہ خبر سوشل میڈیا پر گردش کر رہی یہاں تک کہ پاکستان کے ایک ٹیلی ویژن چینل نے یہ خبر ایئر کر دی اور اس پر پی ٹی آئی والے خاموش ہیں کہ چلیں کوئی بات نہیں مشہوری ہو رہی ہے عمران خان کی نہ صحیح ان کے صاحبزادوں کی صحیح اور اس طرح کی شہرت اور آپ یقین کیجئے کہ اس طرح کے معاملات سے پہلے ہی عمران خان جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو ان کی جو ساکھ ہے متحدہ عرب امارات میں اور سعودی عرب میں وہ کیا ہے خاص طور پر وہ طائف بیچنے کے حوالے کے بعد تو اب اب اس طرح کی خبریں اگر ان کے سپورٹرز لگائیں گے پوسٹ شیئر کریں گے تو اس سے نقصان کس کو ہوگا پاکستان کو پاکستان کی شوق کہ اتنے گھٹیا لوگ ہیں اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کسی کی بیٹیوں کے بارے میں پاکستان تو نہیں ہے نا وہ ظاہر ہے یہ باتیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پاکستان میں یو اے کی ایمبیسی نہیں ہے ان کے جو خفیہ اہلکار پاکستان میں انٹیلیجنس کے اہلکار پاکستان میں موجود نہیں ہیں کیا وہ پل پل کی خبریں وہ اپنے حکمرانوں کو یا اپنے ملک میں نہیں دیتے یا وہاں کی جو آپ کو پتہ ہے جو لوگ یو اے میں رہتے ہیں دبئی میں وہاں کی سی آئی ڈی پاکستان کی آئی ایس آئی کے سے بھی دو ہاتھ آ گیا ہے وہاں تو آپ نے کوئی بات کی نہیں شاہی خاندان کے بارے میں تو آپ کو فوراً اٹھا لیا جاتا ہے یہ سب کو معلوم ہے لیکن اس طرح کی جو باتیں کیا ان کے علم میں نہیں آئی ہوں گی اور انہوں نے کیا سوچا ہوگا کہ جناب اس میں کوئی شک نہیں کہ اس اکاؤنٹ کا اب پتہ چلایا جا رہا ہے لیکن میں آپ یقین کیجئے کہ اس طرح پتہ نہیں یہ جو قومی یوتھ والے ہیں یہ جو پی ٹی آئی کے جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں کہ سارے ملک پاکستان کی طرح ہیں ایسا نہیں ہے پاکستان میں آپ جس کے مرضی ہے پگڑی اچھال دیں جس کو مرضی ہے گالی منہ بھر کے گالی دے دیں ماں بہن کی گالی دے دیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے لیکن ان ممالک میں قوانین موجود ہیں اور مجھے یہ خدشہ ہے کہ یو اے کی گورنمنٹ اس اکاؤنٹ کے حوالے سے یہ جہاں پر بھی اکاؤنٹ رجسٹرڈ ہے حکومت پاکستان سے خفیہ طریقے سے شکایت کرے گی ایف آئی اے سے اور بالآخر یہ جو بھی شخص ہے نوجوان ہے اگر یہ پاکستان میں ہے تو پکڑا جائے گا پھر ویڈیو میں معافی مانگتا ہوا نظر آئے گا بہرحال یہ جو خبر جو ہے یہ اس حوالے سے میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ فیک نیوز کی ایک اعلیٰ مثال ہے فی الحال مجھے دیجیے اجازت خدا حافظ